Dia kira sana ni Aina? Hello? कमन पॉइंट न्यूट्रल भिस्टम में तो न्यूट्रल करेंट जीरो न्यूट्रल करेंट जीरो बैलेंस सिस्टम भूट्रल करेंट जीरो अब सुन न्यूट्रल में दुटा लाइन को बीच को भोल्टेज हम लाइन भोल्टेज भाई जैसे ये दुटा आर आर वाई वाई री बी रर बीच को भोल्टेज हम लाइन भोल्टेज तस्ते एटा लाइन रूट्रल बीच को भोल्टेज फेज भोल्टेज हो जैसे भीआर एन को ये फेज भोल्टेज हो भीवाई एन को फेज भोल्टेज हई अभी भिबीएन को फेज भोल्टेज अथवा यह क्वाइल को एक रस को भोल्टेज हम फेज भोल्टेज बनाकर भाई हई एटा लाइन र्यूट्रल अथवा क्वाइल को बीच को भोल्टेज हम फेज भोल्टेज दुईटा लाइन को बीच भोल्टेज लाइन भोल्टेज अभी लाइन बा फ्लो होने करेंट लाइन करेंट जैसे यहाँ आईआर आईवाई रईएन भाई करेंट दे आर अल दिस करेंट हुई आर फ्लोइंग थ्रू द लाइन दे आर लाइन करेंट अभी स्टार कनेक्ट फेज करेंट क्वाइल बा फ्लो होने करेंट इज ए फेज करेंट तर यह फिगर को कन स्टार कनेक्शन को जो कन्फिगुरेसन अनुसार के देखिए लाइन करेंट रेज करेंट सेम से क्योंकि तुम ये आईआर भेन एमपियर भो क्वाइल बार जाना टेन एमपियर फ्लो होता कारण स्टार कनेक्ट में लाइन करेंट रेज करेंट आर सीम हे तो यहाँ पर लेख दिया मैं आईएल बराबर आई पीएच इन स्टार आईआर आईएल रईबी हम आईएल लेखि फेज करेंट आईपीएच जानी हाई लगे अब इसमें फेज भोल्टेज आर रेफरेंस हे तो है फेज भोल्टेज रेफरेंस भ आर फेज को जीरो वाई फेज को माइनस सिक्स सी बीस री फेज को प्लस सिक्स सी बीस हाई आर वाई एन लल दे आर डिफ्रेंस फ्रम वन डिग्री एपार्ट अब करेंट भी प्रत्येक फेज को निलना चाहिए भीआर एन अपन जेड आईवाई अपन जेड आई आईबी को भिबीएन अपन जेड अभी तिमें ये क्याकुलेसन गए ये फर्मुला यूज कर आईआर आईवाई रईबी बराबर मैं अनुसार ये जान में कल कर वाई द थ्री द न्यूट्रल करेंट इन ए बैलेंस सिस्टम ये जीरो सल्यूसन कर जीरो लिया हाई क्रो बुझे अथवा आईआर को ठाव में के लिखना सकते तुम्हें अर्क तरीका आईआर बराबर आईएम साइन ओमेगा टी है आईएम साइन ओमेगा टी अईवाई बराबर आईएम साइन ओटी माइनस एक सौ बीस आईबी आईएम साइन ओटी प्लस एक सौ बीस कर प्लस बी को फर्मुला अनुसार एक्सटेन्सन गए सल्व गए तो जीरो डिग्री आँच हाई ठीक ठीक कहीं कहीं सोच दिन सकता तो क्वेश्चन में के सोचा कई बैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल करेंट जीरो होने सो क्या तो खास कुरो के न्यूट्रल करेंट जीरो कल सब बैलेंस सिस्टम में सब को मैग्निच्यूड सेम छिक्वेन्सी भी सेम छर दे आर डिस्प्लेस फ्रम इच अदर बाई वन ट्वेंटी एट एपार भाई जीरो हाई बैलेंस सेम मैग्नि यो भर हो रहा हाई जैसे सेम फ्रिक्वेन्सी सेम मैग्निच्यूड फेज डिफ्रेन्स वन ट्वेंटी डिग्री भर न्यूट्रल करेंट जीरो हाई लो मैं अब यह डेल्टा कहीं मैं सुस्त भाई हाई मेल्टा हे तो स्टार को कुरो भार डेल्टा कहीं फिर तुम अस्त बिर्स एक साल फिर भू मैं डेल्टा को डेल्टा कसरी कनेक्शन कर डेल्टा को डेल्टा यो क्वाइल डेल्टा में हाल अर्क क्वाइल को एंडिंग अर्क क्वाइल को स्टार्टिंग में जोड़े तो फॉर्म चाहिए डेल्टा बन बन कन्फिगुरेसन हो ये कुरो बुझी रहा अब इसमें हे तो पैल लाइन भोल्टेज बने के दुईटा लाइन को भोल्टेज लाइन भोल्टेज जैसे आर वाई छी आर वाई 
बीआरवाई वाली को लाइन बोलते हैं चला बीएल बनेर जानी है जैसे ही बीवाईबी तो लाइन बोलते हैं जैसे बीबीआर लाइन बोलते हैं जाई अब यो लाइन में अन्य तेज पर सी फेज बोलते हैं मानिए को यो क्वाइल को एक रस को बोलते हैं जिसे फेज बोलते हैं जाई जैसे यहाँ से क्वाइल से बीबीडेंस तो एक रस को बोलते हैं लाइन में फेज बोलते हैं मानिए रब मानिए जा ये जो फिगर बाटा है रहता ज्योति से ही आज तेरा मार को फिगर बना दूँ तुम्हारे लाइ भोल्टेज हेरा तो क्वाइल को एक्रस को एवाइलेबिलिटी भोल्टेज जो यहाँ बी रर में जी भोल्टेज एवाइलेबल हो भोल्टेज ये बी री डैस में एवाइलेबल होके पैरल जो देखि नी ओके हेलो फेज भोल्टेज क्वाइल छाइल को एक रस में एवाइलेबल भोल्टेज फेज भोल्टेज तर यो जो डेल्टा कन्फ्यूशन तुम हूं जस्ते यो बीबी डैश में एवाइलेबल इन वोल्टेज बने को आर रब आर लाइन रब बी डैश में एवाइलेबल इन वोल्टेज बने को योर एक वोल्टेज हो गया ना माना था यार था ये तो यहाँ चार से जावा ने यो बी बी डैश को बीच में चार से नहीं एवाइलेबल हो गया ना सीएन दस्तों साइन है पहला दस्तों साइन है ना ओ अंदर मतलब तीन ले क्या पूछने पड़े होंगे डेल्टा में ज्योति लाइन वोल्टेज होने जा फेस वोल्टेज में कैसी नहीं होने जा बनी पुरो इस वो कॉन्फ़िगरेशन बाट है हमने ये पूछी जा बनी पुरो जानने पड़े हैं अब यहाँ लाइन करें नेरा लाइन करें उन्हें को तीन टाइप लाइन में डाल फ्लो उन्हें करें आर ऑल � तो फेज करेंट आर इक्वल इन बैलेंस सिस्टम ऑल द लाइन करेंट आर इक्वल ऑल द लाइन वोल्टेज आर इक्वल ऑल द फेज वोल्टेज आर इक्वल हाई तर डेल्टा में के देखियो बने यो लाइन करेंट चाहिँ हेरे हो भने हेर त के हो त फिगर बाट हेरे हो भने i1 जे तिमीले किच अफ करेंट लगाए भने i1 इन्टर गरिरा छ हैन i1 ib बराबर ir भयो हो के न भाई यस सर इक्वल टु ir भ अथवा आई वन मनी को आई आर माइनस आई बी भागी बाना आयो पास्ट आयो ऐ अब आमले ये प्रूफ हरू करने पर चाहिए आप बताएं अब लाये रे ये यो इम्पोर्टेंस है जहाँ से मैं वहाँ यो है ना यो लाये यो तो एकदम इम्पोर्टेंस है जहाँ मैं सोचता हूँ आई ये यो जहाँ मैं सोचनी है मैं दे रहे हूँ क्या बंदा फाइंड डी रिलेशन बिटवीन डी फेज बोल्टेज टाइम लाइन बोल्टेज इन थ्री फेज स्टार सिस्टम में जो करंट जाइ बारा बराबर उन जा स्टार में आई ना लाइन करंट ना फेज करंट सेम उन जा मने बने आई ना मले आई मने क्या बंदा स्टार में लाया रा स्टार में क्वाइल बारा फ्लो नहीं करंट लाइफ फेज करंट बनी चा लाइन बारा फ्लो इंपीरियंस क्वाइल वाला फ्लो नहीं करें बंटे नहीं इंपीरियर है उनसा वो ओके ना हो सर हो तो इस कारण हमले करेंट को रिलेशन निकालना पड़े ना तो फेस वोल्टेज रहा लाइन वोल्टेज रहा फर्क सा नहीं ये रहा था दूसरा लाइन को वोल्टेज लाइन वोल्टेज दूसरा योड़ा क्वाइल योड़ा लाइन और न्यूट्र अब ये राम सी रहेगा ही मतलब अब तेरे सारे मॉल यहाँ क्या कर रहा है सुरेश यो बैलेंस सिस्टम में क्यों जो ऑल डी फेस बोल्टेज आर इक्वल दे आर ऑल डिस्प्लेस इधर बाय वन टर्नरी एपार्ट बने हैं सही क्या कहेंगे तेरे सारे हम रोज नहीं अरे रिफ्रेंस करने को आर फेस हो आर फेस को बोल्टेज फेस बोल्टेज म फेस बोल्टेज जाने को बीबी बीबीएन राई देर ऑल थ्री बोल्टेज आर इक्वल बॉड डिस्प्लेस इस अदर माई 90 डिग्री एरे 120 डिग्री बा ठीक सा बीबीएन हो आयो मुझे वो 
ये सब एक सौ बीस डिग्री को भाई ये सब बीच को एंगल चाहिए एक सौ बीस हो बुझे कि बुझे ना वो एक सौ बीस ठीक सर हाँ ठीक सर ठीक है अब हे अब हमें ते आर एल सर्किट लीक खास है क्वाइल देखा तो क्वाइल आर आइन एल आर एल सर्किट में करेन्ट रोल्टेज में के होता जस्ते ये आर भो ये एल भो है इस इसको एक रस को भोल्टेज भी आर हो इसको एक रस को भोल्टे भोल्टेज भी एल हो करेन्ट चाह आई हो ठीक रप्लाइड भोल्टेज भी हो मैं आर एल सर्किट को क्वाइल जो हमने यहाँ देखा स्टार कनेक्शन को जो दिस इज नट प्योरली इंडक्टिव हाई दिस कंसिस्ट अफ दिस इज नथिंग दिस कंसिस्ट अफ आर आर आइन एल हाई हाई आर एल सर्किट में के होता लगे तो आर रल भो बीआर भो बी एल भो आई भी भो अ तुमने यहाँ भेक्टर डायग्राम ड्र गो मैं यहाँ देखाई दू करेन्ट कमन मनो करेन्ट यहाँ भो बीआर यहाँ भो हो इंडक्टर को भोल्टेज मथि भो हो दुटा भेक्टर भो इसको डायगोनल ने सप्लाई भोल्टेज जमा थे हो यो बी भो दुटा बीच को एंगल चाहे फाइव हो हो यो भोल्टेज यो सप्लाई करेन्ट चाहिए कति एंगल ने लैक कर भाई हाई एंगल ने हो ठीक अब हे हाई मैं तेई कर आई रहू अर फेज को मैं मैं लर फेज को फेज भोल्टेज बीआर एन हो सप्लाई भोल्टेज हो क्या आर फेज को अभी फेज भोल्टेज हो अब यह संग आर फेज में फ्लो होने करेन्ट आईआर को दिस इज लैगिंग विथ दिस भोल्टेज बाई एंगल फाइव ठीक है ठीक यहाँ बीआरएन छाई आर फेज में फ्लो करेन्ट लाइन फेज करेन्ट कति एंगल ने लैक कर हे तो हाई एंगल ने आईआर ठीक ठीक भोल्टेज संग करेन्ट चाह आर एल सर्किट में फाइव एंगल ने लैक कर भेक्टर डायग्राम बना देखा मैं ठीक हजर सर ठीक अभी अलग तीन टा भोल्टेज फेज भोल्टेज भीआरएन बीवाईएन रिबीएन अब तिहर को आपको रिस्पेक्टिव करेन्ट संग फाइव एंगल ने लैक करने भाई पो सिंगल फेज थी अलग थ्री फेज सीस्टम में प्रत्येक फेज को फेज भोल्टेज संग तिहर को फेज करेन्ट इज लैगिंग बाई द एंगल फाइव हो ठीक हो ते बीआरएन संग आईआर चाह फाइव एंगल ने लैक गयो बीवाईएन संग आईवाई करेन्ट चाह फाइव एंगल ने लैक गयो अन संग आईबी भाई करेन्ट फाइव एंगल ने लैक गयो भीवाईएन लाइन बैकवर्ड ताने ठीक है बीबीएन लाइन बैकवर्ड ताने ताने अपोजिट डाइरेक्शन में माइनस बीबीवाईएन ले माइनस बीबीएन ले अब हे अब तिमी अगि को फिगर हूं स्टार को लार को फिगर हे तो आर फेज हो अर्क वाई फेज छोल्टेज बीआरवाई भो ठीक अई फेज को यो आर एन को बीच को भोल्टेज बीआर एन हो अई फेज बीआर एन रीवाईएन ये दुटा को रिजल्ट बीआरवाई हो कि है भन तुटा जो हम फेज भोल्टेज तिनी को रिजल्ट सप्लाई भोल्टेज हो हम सप्लाई लाइन भोल्टेज बीआरवाई हो कि हो नी सर 
ਸਰ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਪਾ ਪਾ ਸਰ ਤਾਂ ਬਲ ਦੇ ਲੈ ਹੈਗਾ ਨੇ ਕਾਦੀ ਡੀਲ ਆ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨੀਟ ਸਲੋ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਕੀ ਮਾਲੇ ਬਣੀ ਲੈ ਯੋ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਗਲ ਵਾਲਾ ਮਾਲੇ ਵਾਈ ਮੰਨੇ ਲਾਸ ਕੋਲਾ ਬੀ ਮੰਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣੇਗੋ ਆਰ ਰਾ ਵਾਈ ਕੋ ਬੀਸ ਕੋ ਵੋਲਟੇਜ ਯੋਨ ਕੋ ਬੀ ਆਰ ਵਾਈ ਵਾਇਓ ਵਾਇਓ ani neutral voltage ger neutral ger phase voltage ani ko brn evda ani ay ko byn bhayo haina arko chai evda r phase ko evda y phase ko bich ko voltage yo ani ko byn bhayo ho ya ya nal dekhe na thik cha bujhau yes sir ab mai le ke bhane ko bhani yo figure bata eso hera ta आर र वाई बीच को वोल्टेज भने को फेज लाइन वोल्टेज भयो क्वाइल को एक उसको वोल्टेज भने को बी आर एन र बी वाई एन भयो बी आर एन र बी वाई एन को रिजल्टेन्ट भने को त बी आर वाई हो नि हो के न हेर त फिगर बाट हो नि ए हो सर आर र वाई बीच को रिजल्टेन्ट भने को बी आर एन र बी वाई एन को बीच को वोल्टेज भने को बी आर वाई हो नि त रिजल्टेन्ट त एसै हो के न कन्फिगरेसन र हेरे हो नि हो के न त्यस कारण यहाँ फिगर बाट ल अब अब फिगर में हेर त अब मैले के गर्दैछु भने ल हेर यो vyn ला ब्याकवर्ड गरेपछि माइनस vyn भयो यो दुईटाको रिजल्ट भनेको vr y हो कि भनेर भन त अहिले त्यहाँ मैले फिगर मा त्यहाँ भनेको थिएँ नि हो दुईटा भेक्टर भयो एउटा vy माइनस vyn भेक्टर एउटा vrn भेक्टर दुईटाको रिजल्ट भनेको डायगोनल ले दियो डायगोनल भनेको के हो नथिङ दुईटाको रिजल्ट भनेको हामी उताबाट हेरेर दियो भनेको बीआर वाई हो हो के न ओ सर ल अनि प्यारेलल ल फोर्सेस अनुसार बीआर वाई भनेको बीआर एन प्लस बी एन वाई हो यहाँ चाहिँ माइनस वाई एन थियो अहिले एन वाई लेखे ठीक छ ठीक छ सर अ अब यहाँले माइनस बीच मा राखे भनेको माइनस वाई एन लेखे ठीक छ यसले के समस्या गरेन है गरेको गरेन है गरेन अब हेर यसमा हामीले के गर्छ भने डाइरेक्ट सम्बन्ध म्याग्नेटिक फिल्ड जस्तै यो भीआरएन र भीआईएन भनेको त फेज भोल्टेज हो नि हैन भाइ भीआरवाई भनेको लाइन भोल्टेज हो लाइन भोल्टेज ला हामी भीएल बाट डिनोट गरिरहा छौ अल लाइन भोल्टेज आर इक्वल अल फेज भोल्टेज आर इक्वल डिनोटेड बाइ बीपीएच हो ठीक यस अब प्यारेलल लॉ ऑफ फोर्सेस अनुसार के हुन्छ जस्तै ए र बी छ दुईटा भने के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इन्टु बी हो इन्टु cos फाइ हो दुईटा बीचको एंगल हो के हैन अको अंडर रूट यस हो के हैन भन त यस सर अब त्यही भएर अब म यहाँ मेथ नम्बर फेरि ल त्यही भएर यहाँ हेर त्यही गर्दा अब मैले के गरे भने यो फेज भोल्टेज दुईटा छन् बीआरएन र बीवाईएन लाई ए बी बीआरएन र बीवाईएन ला के गर्ने ल हेर बीआरएन को स्क्वायर बीवाईएन को स्क्वायर प्लस 2 आरएन इन्टु वाईएन इन्टु cos 60 अथवा यो दुईटै फेज भोल्टेज ला बीपीएच लेखियो अनि दुईटा बीचको एंगल 60 डिग्री हो के हैन भन्न त यो vyn ब्याकवर्ड गएपछि ले त्यसले आदि गरेको गरेन 120 लाई ठ्याक्क हेर त दुईटाको बीचको एंगल जुन छ b bn र brn बीचको एंगल चाहिँ 120 थियो त्यसलाई ठ्याक्कै डायगोनल लेखेर यसलाई ब्याकवर्ड गरेपछि त्यो ठ्याक्कै बीचमा 60 बनाकि बनाएन यसले बनाए नि हैन बनाए बनायो बनायो सर ओ अनि चाहिँ अब के आयो यो जाँचमा प्रूफ गर्छ यही यही भन्छ इन ए ब्यालेन्स इसर कनेक्टेड सिस्टम सो द रिलेशन बिटवीन द फेज भोल्टेज एन्ड लाइन भोल्टेज भने सोच्छ यसले के देखायो लाइन भोल्टेज इज जी टाइम्स द फेज भोल्टेज यो त आगो बुझ्यौ आगे आना मैले एउटा फेजको मात्रै लिएको हो हैन 
सब को गए ये होते बीआरवाई भो बीआरवाई भो अर्ग को बीवाईबी हो बीबीआर हो सब को रिजल्ट नहीं एवटे आई ये बार एवं मत लिख हई जैसे यहाँ बैकवर्ड निले तीन टाइम हेरा तो यहाँ ई बीवाईबी अत बीबीआर हो सब को घर एवटे आने रिजल्ट एटा को मत हई ठीक हाई ये प्रूफ जानना पर्च हाई ये लो फेजर राखे मेन प्रूफ बुझ् पर्यटन तुम्हें जांच में आयो के पर्यटन एट फिगर बना पर्यटन हाई तो फिगर संग संग के पर्यटन फेजर राखे मेन भो हई लिफेज सीस्टम को थ्री फेज एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर को फर्मुला के जानना पे र तुम्हारा ये तरीका ठीक है आरफेज को पावर वाई फेज को पावर बी फेज को पावर हे तयल को एक्रस को पावर तो कोयल ने अथवा लोड ने कभी पावर कंजुम्सन भाई बीआरएन आईआर प्लस फाइव तेज वाई फेज ते पी बी फेज हो अभी बीआरएन को फेज वोल्टेज हो आईआर फेज करेन्ट हो सब एवटे तीन ले गुण अथवा तुमने तो नगरिकन के सकता टोटल पावर पी थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज हो है एटा क्वाइल एवं क्वाइल को फेज कवर बने आईपीएच ए भिपीएच आईपीएच कस फाइव भो होने तीन टा फेज को पावर निला थ्री फेज तीन ने गुण दिए भो भो भुज बुझे भाव यार अब फिर यह यो यह स्टार में क्या अभी भर्खर हमें प्रूफ गये फेज वोल्टेज लाइन भोल्टेज रूट थ्री हमें अभी प्रूफ कर निले तर स्टार सीस्टम में फेज करेन्ट रन करेन्ट सेम भाई आईएल लेखियो यो फेज भोल्टेज को टर्म में फेज करेन्ट को टर्म में थ्री फेज पावर योगी होगी मतलब थ्री भिपीएस आईपीएस कस पाई कर थ्री फेज एक्टिव पावर को फर्मुला डेवलप आँच न भाई लाइन को ट्रम में लाइन वोल्टेज लाइन करेन्ट को रूप में लेखनी रूट थ्री भिएल आईएल कस पाई लेखन पे ठीक हाई हो यस अब हम अब तो एक्टिव पावर भाई एक्टिव पावर ट्रू पावर अथवा एवरेज पावर हो अब हमें अब मैं रिएक्टिव पावर निकाल पावर हेलो रियाक्टिव पावर हो गुरु ये खाली साइन फाइव मत हो पावर कस फाइव हो साइन फाइव में फर्मुला हे तो रियाक्टिव पावर को रूट थ्री भिएल आईएल साइन फाइव हो ठीक 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 अब एप्रेन पावर सो मैं सायद करे जो लगे एप्रेन पावर थ्री फेज एप्रेन पावर सो कहीं एप्रेन पावर सो एप्रेन पावर एस तिमला अब के रूट थ्री ते हो खाली साइन एम साइन फाइव कस फाइव को नहीं होना रूट थ्री आई भिएल आईएल लेखे इसको यूनिट भिए अथवा के भिए रूट थ्री भिएल आईएल ठीक ठीक अब हे इस हमें एट ट्रैंगल को रूप में पावर ट्रैंगल को रूप में रिप्रेजेंट कर सकता पी को एक्टिव पावर क्यू बने रिएक्टिव पावर एस एपरेंट पावर रही फाइव हो जात में कहीं क्या थ्री फेज सीस्टम में ओवरअल पावर फैक्टर निले वो सोचि हाई तो करने ओवरअल पावर फैक्टर निले कस फाइव हो कस के पी अपन एस भो हो भाई हई ल रियाक्टिव पावर सोच ये रियाक्टिव गए के भिएक्टिव पावर भ तो निल सको यहाँ बाट क्यू बने पी टाइम्स के 
सकिन्छ है यो कहिले कहिले तिमीलाई रियाक्ट यही ठाउँमा पनि सोच्छ ल क्यू भने के हुन्छ भन त केन के हुन्छ एस वाई पी अ टेन फाइभ भनेको के हुने भयो भने क्यू वाई पी भयो नि हैन ना क्यू वाई पी हुन्छ है टेन भनेको टेन फाइभ भनेको सरी हो अनि त्यहाँबाट क्यू निकाल्न पी टेन फाइभ भयो हैन ठीक छ ठीक छ सर ल ए मैले यहाँ लेख्दै रहेछु यस बराबर रुट थ्री भी एल आई एल है अब यसबाट कन्क्लुजन के के आयो हेर त लाइन भोल्टेज आर एक्स बी डिग्री हो भनि सके फेज भोल्टेज पनि लाइन भोल्टेज सँग लाइन भोल्टेज लिएर त करेस्पोंडिङ फेज भोल्टेज बाइ 30 डिग्री हो फिगर बाटै आए कुरा हो यो फिगरमा हेर त खरा गो ए बी आर वाई भनेको लाइन भोल्टेज बी आर एन भनेको फेज भोल्टेज लाइन भोल्टेज फेज भोल्टेज भन्दा कति एंगलले लिड गरिरा छ 30 डिग्रीले करेन्ट चाहिँ कति डिग्री लाइन भोल्टेज सँग कति डिग्री ल्याक गरिरा छ 30 माइनस फाइ है त्यही कुरा यहाँ लेखेछ ल त फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइन करेन्ट एन्ड द करेस्पोंडिङ लाइन भोल्टेज हो यसको मतलब करेन्ट चाहिँ यति डिग्रीले ल्याक गरिरा छ भन्ने हो है यो चाहिएन अब तिमीहरुलाई अब जाऊ सेम कुरा ऐ के हुन्छ त्यो स्टारमा लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट बराबर गुनाले खाली लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेजको रिलेसन निकाल्यौ अ डेल्टामा लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज बराबर हुन्छ सो ऐ पनि भनिसकेछ हेर फ्रम द फिगर बी एल बराबर बी पी एच अनि यो रिलेसन निकाल्न परेन अब करेन्ट आई वन भनेको यो फिगरबाट हेर्यो भने भेक्टर्स आई आर माइनस आई बी भनेको आई वन हो नि हो के भाइ हो रिशन निर्णय यो वाई भन्ने क्वाइलबाट फ्लो भएको करेन्ट यो जेड भन्ने यो त छ नि वाई त्यसको आई आर वाई छ र बी बाट फ्लो बी को एक्रसको क्वाइलको एक्रसको करेन्ट फ्लो हुने फेज करेन्ट भनेको आई बी छ अब हामी के गर्छम यो प्रुफ गर्नलाई अब करेन्ट फेज करेन्टलाई रेफरेन्स दिन्छम जस्तै आई आर यो 0 डिग्री त्यस्तै आई वाई -120 डिग्री र आई बी राइ आईबी चाहिँ माइन प्लस 120 भन न यो 120 हैन यो पनि 120 हो यो चाहिँ 120 अब हेर यो फिगरबाट हेर्यो भने आई1 भनेको आईआर माइनस आईबी हो नि हो के न भाइ हो ए सर ठीक छ नि हैन अब त्यस कारण मैले के गरे भने अहिले चाहिँ यहाँ भोल्टेज पनि हालेको छ यो फिगरमा त्यो हाल्दा पनि हुन्छ नहाल्दा पनि हुन्छ ल मैले यो एउटा हो आइबी ला ब्याकवर्ड एक्सटेन्सन गरे है अब आइबी ला ब्याकवर्ड एक्सटेन्सन गरे है त्यसबेला माइनस आइबी भयो अनि दुईटाको रिजल्टेन्ट भनेको के हो सप्लाई करेन्ट आई हो के न हो आई आर माइनस आइबी भनेको आई हो के नि यो फिगरबाट हेर त हो सर हो नि हो नि है ल ल हेर आइएल भनेको आइआर प्लस यही हो नि आई वन भनेको आइआर माइनस आइबी होइन हो सर अनि ठिकै हो अहिले भोल्टेज थियो अहिले करेन्ट छ अब आइआर भनेको आइपीएच हो यो फेज करेन्ट हो नि आई आर आई बी फेज करेन्टहरू हुने आई वन आई टू आई थ्री आर द लाइन करेन्ट्स फेज करेन्ट आर अल इक्वल लाइन करेन्ट अल इक्वल अब यो दुईटा बिचको एङ्गल सिक्सटी डिग्री किन भयो हेर त होइन मैले यहाँ फिगर बनाएको थिएँ नि मेट्री चाहिँ क्या हो 
हो हो कि यो आदि गए नहीं ब्याक वाला आउने बीती गए दुई टा आई बीस को जोन कॉर्ड नहरु थे नहीं आम्रो यो आईआर है ना यो आईवाई यो आईबी हो ये लाइ ब्याक वाला माने को माइले ब्याक वाला मनी बीती ये दुई टा बीस को एंगल सिक्सटी बाना भाई यो एक्सी बीस बासी बास आयो आईएल बराबर रूट थ्री आईपीएस आगे आना आई लेनी आयो लाइन करंट साइन फेस करंट मंडर रूट थ्री टाइम बॉडी रही चावो ठीक सर लो ये प्रूफ अब पावर को पूरा नहीं था यो थ्री फेस पावर एक जो रिटिम ले आई को भर पूरा लाइफ में नहीं होता सर स्लाइड पुश लो हाँ स्लाइड चेंज लाइन है ना अरे अब जो हो पावर वाला आए एक्टिव पावर वाला स्लाइड डायग्राम जनता हो देखियो अोल्टेज करेन्ट एंड पावर इन अभी डेल्टा अभी एक्टिव एक्टिव पावर पी वाले लेखे आयो आयो लड़ो गाड़ो भो अब कई हो फिर सर स्लाइड ल देखिए सर देखे सर अगे जस्ते हो फर्मुला हे तो सेम ली बराबर हे यहाँ मैं रातो लाखा पी को तीन टाइम फेज को पावर को थ्री भिपीएस आईपीएस कस फाइव थ्री को थ्री अब इसमें लाइन भोल्टेज रेज भोल्टेज बराबर हो डेल्टा भाई हो तर यहाँ ये हे तो अज यहाँ मत रही है लि फेज भोल्टेज लाइन भोल्टेज बराबर ही भो तर फेज करेन्ट बने लाइन करेन्ट अपन रुट थ्री हो अला सीम्प्लिफाई गए रुट थ्री भिएल आईएल कस पाई आए ठीक 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 अक्टिव पावर को सेम फर्मुला हो खाली अलग करेन्ट रुट थ्री टाइम कम भो क्या लाइन लाइन करेन्ट भाई ठीक है इसमें रिनेसन लाइन भोल्टेज रेज भोल्टेज आर इक्वल लाइन करेन्ट सी थ्री टाइम फेज भोल्टेज भो अगर रिनेसन हे तो सीम तस्त सरी ठीक है उन्नीस जैम में करेन्ट सार एक सौ बीस लाइन करेन्ट थर्टी डिग्री द फेज डिफ्रेस बीच में लाइन करेन्ट अंदर करस्पोडिंग भोल्टेज कैसे डिग्री अलग ये सेम हो थर्टी प्लस फाइव हाई लग ये अल पी पढ़ाऊला ये चाहे यह पीछे पढ़ा मैं ये अलग पड़ी ये अलग ये पीछे पढ़ाऊला हाई ये 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 मेरे इसमें कोर्स ये पीछे पढ़ा मैं यहाँ हिसाब तीर गई रहें कि अलग ये पढ़ाने बितिक हिसाब जान पर्यटन अब मिसाब तीर जान हई एक अलग हिसाब कर तिम आज आज तिम को उपस्थिति एक चालीस जान रही ठीक अब यो तिम को यह हफ्ता में यह चैप्टर सकता कि आज को सकता ठा छो तो कन्फर्म सक हम्म 
स्लाइड देखे तो भाई थैंक यू बिल्कुल हल्ला नगरिक बुझे न मैं सोनी न बुझे हल्ला नगर्नी इंपोर्टेन्ट को हो इस मैं तीन टाइम हिसाब कर चैप्टर में तो तीन टाइम हिसाब मध्य हिसाब जेनरली सो कारण बुझे न बुझे नो हल्ला नगर्नी हई थ्री फेज लोड हो हम थ्री फेज लोड थ्री सीमिलर इंडक्टिक क्वाइल इच अफ रजिस्टेन्स एट ओम इंडक्टेन्स अफ बीस मिल एनरी सप्लाई भोल्टेज इज हंड्रेड भोल्ट फिफ्टी आर्स क्याकुलेट द लाइन करेन्ट फेज करेन्ट एंड द टोटल पार कंज्यूम बाय द स्टार कनेक्टेड लोड टेक द फेज सिक्वेन्स आर वाई बी भो ठीक कुरो बुझे कोईसन तो बुझे हो भाई लाइन टू लाइन भोल्टेज दिए हे हंड्रेड भोल्ट ठीक है अर दियो एल दियो के निल भले पैला लाइन करेन्ट फेज करेन्ट नि भो हई लाइन करेन्ट वाट फेज करेन्ट वाट हई अोटल पावर कंज्यूम पी थ्री फेज वाट भाई एक्टिव पावर वाट भो ये को रूल थ्री भीएल आईएल कसपाई इक्वल टू कति भो कुछ हो कोईसन तो बुझ नहीं ठीक yes, अभी फेस सिक्वेन्स आरवाई बी लियो हई इस फेस क्लकवाइज क्या गए क्या ये आरवाई बी लर वाई बी इसको अर्थ आर इज रेफरेंस वाई इज माइनस एक सौ बीस अज प्लस एक सौ बीस कुछ बुझे आर फेज को भोल्टेज है बी फेज को भाग ए सारी माइनस एक सौ बीस बड़ी अ सारी के आर फेज रिफ्रेन्स वाई फेज माइनस एक सौ बीस री फेज प्लस एक सौ बीस तो माइनस दुई सौ चालीस हो हाई बुझे इस कारण पैला हमें फिगर बना जानी हाल पर्यो है फिगर बनाऊ आर है क्वाइल भो अभी भैया लब इस क्लकवाइज नामकरण कर सजी होता आर अ वाई कर इस बी कर हाई ठीक असको बीस को एंगल एक सौ बीस हाई सब को हो अब हे अब यह कहीं कहीं डाइरेक्टली एट प्लस जे एक्सएल दिखे बुझे एक्सएल को भैल्यू डाइरेक्टली दिखे अलग दिखे मिली यहाँ में दिखे यू हेव टू कन्वर्ट इन टू ओम जस्ते यहाँ गे हाई इसको लाइक पैल के गयो ये स्टार कनेक्टेड भारे लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट इज सीम भूट बुझे हेलो हाई अ जो में द सप्लाई भोल्टेज इज हंड्रेड भोल्ट लाइन भोल्टेज हो लाइन भोल्टेज स्टार में लाइन भोल्टेज बा फेज भोल्टेज नि पर्यटन लाइन भोल्टेज अपन रूट थ्री हो अभी भर्खर नि ठीक है 
बराबर There is a balance load bar. Bujo? Sir. Ah. Why is it negative minus one twenty? Ah. Ah. La. Pali kali jaise ma kya karte hai na? Phir yeh mere mandi rakho. Pali kali R B Y pen take the phase sequence R B Y pen mandi sabse aata hai. Sir, in dia ko nahi mandi sabse ho. Bujo? Yes sir. तो बी अगड़ी आई वाई भाई हाई तो बुझ क्लॉकवाइज बना बना क्लॉकवाइज तो नहीं अब तिमले क्लॉकवाइज बनाने तो बुझ् सजी हो बुझा तो जहरी बनाए पे समस्या हो बुझौ आर वाई बी भाई ठैक्क तुम हे न आर बना या वाई बना बी बना क्या सजी भथवा इसलिए कर दिन सकता कहीं आर बी वाई गए आर अी अई बनाने हई कुरू बुझ ठीक लग आर रल बा जेड निलो इसमें कई समस्या आर आठ अल चाह बीस मिलियन इनवर्ट टू पाई एफ एल कर एट प्लस जे सिक्स टू पॉइंट एट थ्री लिया अब इस एंगल भी निले हो सायद अल पी भन ल ठीक कई समस्या जेड जेड नि अब इस एंगल सहित निल एट को स्क्वायर अस्त कर सके मे भक्स पॉइंट टू को स्क्वायर है टेन इनवर्स है ये निल पर्च मैं सिक्स पॉइंट टू अपन एट करे जेड को टोटल मैग्निच्यूड विथ फेज एंगल आस्ती गए नहीं इसलिए पच्चीस लास्ट में गए क्या तो कुरो अब मैं अगिल फेस सिक्वेन्स आरवाईबी लिखे हो तो बेला अब के फेज भोल्टेज अगेन मैं तिमें स्टार में जा रिनेसन कर फेज भोल्टेज लाइन भोल्टेज को लिना खेल फेज भोल्टेज मैं रेफरेंस में लिखे थे आर फेज जीरो डिग्री वाई फेज माइनस एक सी बीस री फेज प्लस एक सी बीस गए हो भेक्टर बना सुरू में आई फेज डायग्राम ड्र कर बीआरएन है बीवाईएन अत बीबीएन हो बैलेन्स सिस्टम है मुदा बैलेन्स सिस्टम भगवान अल द लाइन करेन्ट्स आर इक्वल अल द फेज करेन्ट्स आर इक्वल अल द लाइन भोल्टेज आर इक्वल बट डिस्प्लेस इज अर वाइव वन ट्वेंटी के पार्ट अल द फेज भोल्टेज आर इक्वल बट डिस्प्लेस इज अर वाइव वन ट्वेंटी के पार्ट अल द लाइन करेन्ट आर इक्वल बट डिस्प्लेस इज अर वाइव वन ट्वेंटी के पार्ट अल द फेज करेन्ट आर इक्वल अन डिस्प्लेस इज अर वाइव वन ट्वेंटी के पार्ट अलग हमें के गये आर फेज लिफ्रेस दिए वाई फेज माइनस एक सी बीस री फेज प्लस एक सी बीस भो आर फेज में फ्लो होनी फेज करेन्ट निल ये बीआरएन बने को आर फेज को फेज वोल्टेज अभी यह फेज इंपिडेन्स हो जेड बने को करेन्ट ये आए सिक्स पॉइंट एट ये आए कसरी आए था फाइव पॉइंट सिक्स एट आगे बुझे कि बुझे न बुझे कई नबुझने कोई सब भाई मैं इसलिए बुझ ल बुझेना 
अनि करेन्ट निकाल्न के गर्न पर्छ भोल्टेज अपन के हुन्छ इम्पिडेन्स हो सर अनि आर फेज को करेन्ट निकाल्न आर फेज को भोल्टेज छ आर फेज को इम्पिडेन्स छ भयो इम्पिडेन्स त सप्लाई सेम छ हो सर ठीक छ आर फेज इज द रेफरेंस त्यसपरे आर फेज को भोल्टेज इज 0 डिग्री अनि यो यो आगो त आइ भखर भनि न यो एंगल कसरी आ था छ यो त तिमीले चाहिँ 10/6.2/8 अ हो आइ भखर भने हैन 57.74 भनेको फेज भोल्टेज भयो एला भाग गरेको जेड ले जेड कसरी निकालेको 8 8 को स्क्वायर प्लस 6.2 को स्क्वायर को अंडर रूट 10 इनवर्स 6.283 अपन 8 गरेपछि अनि यो एंगल अट तल आउँदा खेरि 38.15 हुन्छ माथि जाँदा माइनस भयो 0 माइनस यति हुन्छ मा माइनस 38.15 भयो भयो सर अनि वाई को के छैन सेम छ हेर त तर एंगल मात्र फरक छ है सबैको किन भन्दा हाम्रो वाई फेज को एंगल 120 छ बी फेज को प्लस 120 छ त्यो भएर करेन्ट को म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ ठीक छ सर त्यो प्लस 120 लाई माइनस को 40 गर्न मिल्दैन मिल्छ मिल्छ केही छैन जे गरेन गर त्यसले केही समस्या छैन ल एउटै कुरा हो तिमीले प्लस 60 भन्नु र -240 भनेको एउटै कुरा होला अब सुन सर यो यो स्टार कनेक्टेड हो नि सिस्टम स्टार कनेक्टेड सिस्टम मा लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट सेम हुन्छ हो अघि नि यहाँ लेखिसकेछ पहिले पनि मैले भनिसकेछु कति फेरा स्टार मा है ना लाइन करें ना फेस करें तो सेम हो जाओ तेज वाला ये आईआर रा आईआर वाले को फेस करें तो ये ला आईपीएस पे लेना साकिन जा ये वाले को इजे लाइन करें आईएल ला भाई आई लाइन कुल बुझाओ क्या ही था बुझा ना मैंने सोचा कन्फ्युजन भयो त्यो एंगल निकाल्ने भन्नु त भाइको हे ति यार तिमीले त खतमै गर्छ यार त्यो आई वाई र आई बी को चाहिँ आई वाई को के गर सेम हो त हो नि एक माइनस एक्स बी हो अनि एक्स बी र त्यो जे हो बुझे थ्री बाट कसरी आउँछ त्यो जेड को एंगल त कति हो माइनस 38.15 हैन हजुर अनि जेड को एंगल चाहिँ तल हुँदा खेरि जेड को एंगल कति हुन्छ ल तल म भन्छु कि मले पनि हदै गर्ने हो यार ल 5.68 ल है यसको एंगल कति 38.15 छ जेड को अनि यो के गर्ने करेन्ट निकाल्नलाई यो भोल्टेजलाई यो तलको कोफिसियन्टले भाग गरेपछि 5.68 आयो सरी यो मैले यहाँ गल्ती भनेछु है भाइ यो कति आउँछ मलाई थाहा छैन यो अगाडिको जेड को भ्यालु यो त करेन्ट को भ्यालु आयो एंगल मात्रै भने है मैले म्याग्निट्युड निकाल्न 8 को स्क्वायर प्लस 6.2 को स्क्वायर को अंडर रूट गर्दा कति आउँछ मलाई थाहा छैन ल जेडै मान्न यसले एंगल त 38 हो यो 38 तल थियो माथि जाँदा कति हुन्छ माइनस 38 भयो हो माइनस 38 र 120 जोड्दा माइनस 158 भयो कि भएन हजुर सर ल भयो सर अनि अब यहाँ प्लस 120 छ यहाँ 120 मा चाहिँ माइनस 38 घटाउँदा 81 भयो भयो कि भएन हजुर सर ल पाइन्छ अब यार ये बीआरएन यो फेजर डायग्राम हो कलकले कल फेजर डायग्राम पनि पाउनु पर्छ अनि नम्बर पुरै दिँदैन ल बीआरएन बीआरएन र बीबीएन सबैको बीचको एंगल 120 हो ओके हैन ऑल आर इक्वल 120 हो ल यार अब यार आईआर भनेको कति छ आईआर भनेको -38 छ हेर त बीआरएन सँग आईआर किन बीआरएन भनेको रिफ्रेन्स हो यो एंगल 0 डिग्री हो बीआर आईआर 38 अनि ए यहाँ 38 जोडि दियो 120 यता छदै छ अनि 38 यता जोडेपछि -658 भयो अनि माथि पट्टी हेर्यो भने 81 भयो यो 81 हो यहाँ गल्ती लेखेछ ये 81 हो 38 लेखेछ हुन्छ यो 120 छ सरी ठीकै हो 
मैग्निट्यूड 10.1 ला भाग गरा त कति यो गरा त आउँछ आउन आमा यो रुट 3 100 5.6 इन्टु 10 बाइ कति अरे भाइ 8 बाइ कति हो z 10.1 छ अ 10.8 जति आउने रहेछ यो अनि यो पावर आके आने र त अथवा तिमीले अर्को तरिकाले गर्न सक्छ यसलाई 3 3 गएर नि i स्क्वायर आर इंटू आर कर दबन ते आऊं जाई आऊं जाऊं तो नहीं रहता कितने इंटू फाइव पॉइंट सिक्स एट को स्क्वायर इंटू आर बने को कोई सा ये ते आऊं जाऊं नहीं रहता सात से तीन रहता पॉइंट सिक्स सिक्स आऊं जाऊं तो ना कर रहा था आयो आयो सर अन्य दिशा जा एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर निकालना पड़ेगा नहीं क्यू आर नहीं क्यों बनेगा रूट थ्री बीएल आईएल साइन फाइ अन्य एफरेंट पावर इसको दे बने रूट थ्री बीएल आईएल करनी है आई भाइयों भाई सर लो आ, अब ये पनी सोच गर दिया लो जुम्मा यो जांच में एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो यो जांच को लाई जांच को लाई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर रिएक्टिव पावर कति आउँछ रिएक्टिव पावर त सोध्या छैन मैले त्यहाँ त्यो लेखे छैन के तर रुट थ्री भी एल आई एल साइन फाइ इज रिएक्टिव पावर अब मैले त्यहाँ गरेको छैन ए हजुर सोधेकै छैन त्यो भएर नगरेको के ठीक यस सर ल अब अब एकदम बुझ् पड़ने हाई ये क्वेश्चन लेशन अलग एम अल फरक के फरक है थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सीस्टम विथ अ लाइन भोल्टेज इज कनेक्टेड तार से टू द थ्री लोड्स कैसे है हेरा थ्री लोड फरा फरक देखिए न बर्बाद भो यार तो हैरान यो 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 टीचर ऑनलाइन 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 घाटी सुक सको पढ़ा पढ़ा केटा बुझ् गाड़ो हमला पढ़ा गा भनिले अनलाइन पढाउन सजिलो भयो भन्छन् अब जल्ले स्लाइड घुमाउन नै जादै केही फरक समस्या भएन भाइ अब बुझाउनु पर्यो विद्यार्थीलाई अहिले अलि लस्तु न है थ्री लोड भन्या छ हो तीनटा लोड छ हाम्रो फरक फरक इम्पिडेन्स छ हो 25 छ एंगल 0 डिग्री 11 माइनस 20 15 प्लस 10 यो भनेको थाहा छ भाइ यो माइनस भनेको आर के हुन्छ माइनस वाई वाल जेड भो हाई एक कैपेसिटी भो इंडक्टिव हो लोड बीच को कैपेसिटी इंपिडेन्स दे 
आर माइनस जे एक्सी बने को कैपेसिटी में होई ना और जे बराबर आर प्लस जे एक्सेल बने को इंडक्टिव में होई ना रा और जे बराबर आर बने प्योर रेजिस्टेंस हुआ बाकी बाना ठीक अजी ए बीच को जो कैपेसिटी बढ़ी जा अन्य लास्ट को जो इंडक्टिव बढ़ी जा तो इलेवेन को माइनस ट्वेंटी बना कैपेसिटर आह कौशली वो तो पनी है रा वो तीन माला पति बुझाऊं नहीं ला तो कौशली आगे था सा ये गारा कॉस ये ला पूरा फॉर्म माला ना सकी ना ये गारा कॉस ट्वेंटी माइनस जे ये गारा साइन ट्वेंटी गौरी वो ने यो इस तो फॉर्म माउंस लगे आर माइनस जे एक्स यही बात आ क्या आये तुमले एंगल निकालना पड़े होने आर माइनस जे एक्सी को स्क्वायर हो अन्य यो कौशली आया था था आर को स्क्वायर प्लस एक्सी को स्क्वायर लेह को आया ना आया ना साइनस Iran, 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 और लेहे को आगे आना मने ला ऐ लेहे को आये और अब बॉक्स बना सु साइड है सर साइड नहीं देखा जाए ना सर साइड है साइड नहीं आती ना साइड नहीं आती ना ओह क्ये मोरे को स्लाइड बनी स्लाइड में दो दिनों दी रहा है यार इन दो गर्म है ना ला अलेस स्लाइड आया रातों कलम आया स्लाइड नहीं आया ही आइलेज आई स्लाइड से आया सर आया लो थोड़ा ये वाला जेड वन मने को कौन सा है रात वाला जाए फिगर में जेड वन पच्चीस एंगल जीरो डिग्री जेड टू एंगल इलेवन माइनस ट्वेंटी और जेड थ्री जाए पंद्रह माइनस अतिमर रिज़ जोइंग करा बाहर को आया नहीं तीमरो में आना वाली तीमरे सौ बजे के आस तीमरो प्रॉब्लम भाई भाई जेडवान जेड टू लेडी ठीक है सही आयो हेलो सर ऑल जिले ही रहना है सही ना सर ले है सही ना ये देखिए ना क्यों आने हो स्लाइड ही देखिए ना स्लाइड तो आता सर चीन दिख रहा है स्लाइड तीमरो में देखिए ना और उनका देखिए बने से आता रीजन कर रहा था रीजन कर रहा देखिए ना सर और तीमरो में फॉर्म बोला था धीरे को मत देखने ना सर देखने ना सर हमरवानी अब आप फेरी कर चुके थे हमार अब देखें जो लाला हैरान भैया यार अब देखियो देखिए देखिए ना देखिए सर देखिए सर देखिए सर देखिए सर देखिए बने था आरुली था देखिए सर देखे छह सर देखे था लो बाबा ना कराओ जेड वन पच्चीस जेड टू इलेवेन जेड थ्री पंद्रह ठीक सा ठीक सा सर 
अब यो भन्नु गर्दा दिस इज अनब्यालेन्स भयो के अब बुझ्यौ इम्बिलेन्स फरक फरक छ अनब्यालेन्स भयो अनब्यालेन्स हुने बित्तिकै न्युट्रल बाट करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो न्युट्रल करेन्ट निकाल हुन्छ अब है न्युट्रल करेन्ट भनेको अस्ति के आईआर प्लस आईवाई प्लस आईएन ए सरी आईआर प्लस आईवाई प्लस आईएबी इक्वल टु आईएन हो है त्यसस करेन्ट ल अनुसार त्यस कारण अब आईआर आईवाई र आईबी सेपरेटली निकाल्न पर्यो हामीले किन भने प्रत्येक फेज को फेज करेन्ट सेपरेटली निकाल्न पर्यो किन भने इम्पिडेन्स फरक फरक छ तर इसमें तो लाइन करेंट फेस करेंट तो सेम हो फिर फाइन द लाइन करेन्ट्स भो टोटल पावर आइन द करेन्ट इन द्यूट्रल भो हाई मेन क्वेश्चन चाहिए ठीक है अगर फेस सिक्वेन्स आरवाईबी भो ठीक भोल्टेज चार सौ फेज भोल्टेज निकाल लाई लाइन भोल्टेज चार सौ या चार हजार भाषा ये चार सौ हाई फेज भोल्टेज चार सौ अब तुम आर फेज को करेन्ट निला फेज भोल्टेज अपन फेज भोल्टेज अलग हो भिआरएन भिवाइएन रिबीएन हाई आरएन भिवाइएन रिबीएन को भिआरएन एक सौ बीस भिआर एंगल एक सौ बीस इसको जीरो सरी इसको एंगल जीरो डिग्री होने से चार सौ दुई सौ तीस पॉइंट नाइन फोर फेज भोल्टेज इसको एंगल जीरो डिग्री जेड वन को पच्चीस एंगल जेरो डिग्री नाइन पॉइंट टू एंगल जेरो डिग्री आई आर आगे बुझे अब न कर आई वाई भी बुझी हाल हो भोल्टेज तो सेम छाइड भोल्टेज फेज भोल्टेज सब को एंगल मैं फरक एंगल माइनस एक सौ बीस इसको तो जेड टू चाहे क्या तो इलेवेन माइनस एक बीस डिग्री बीस मत यो प्लस भाई हंड्रेड डिग्री भीस पॉइंट नाइन नाइन भाई एंगल माइनस हंड्रेड डिग्री बुझे बुझ हाई अइबी हे तो आइबी को जेड थ्री कंद्रह एंगल टेन डिग्री हो हो सर हो कति भो तिमें के कर टेन डिग्री भे एक सौ बीस भाई टेन मानी जाना एक सौ दस भाई ठीक है ठीक हाँ न्यूट्रल करेंट नि हे तो आईआर आईवाई आईबी हो आईआर नाइन पॉइंट टू छ एंगल जीरो आईवाई चाहे बीस पॉइंट नाइन नाइन एंगल माइनस सौ अभी अर्ग फिफ्टीन पॉइंट थ्री नाइन एंगल एक सौ दस इस सल्व गए सिक्स पॉइंट टू आँच सल्व मैं अस्त सीकाई सकता हो जस्ते आईवाई को मैं फिर आईवाई निल्ली कीस पॉइंट नाइन नाइन मेरा घाटी तो खींच बीस पॉइंट नाइन नाइन एंगल हंड्रेड कस अइनस जे ट्वेंटी पॉइंट नाइन नाइन अनि साइन हंड्रेड डिग्री भो हेलो भाई अनि अस पी ते ये को आईबी को करेन्ट पंद्रह पॉइंट थ्री नाइन रस को एंगल इस कन्वर्ट कर सब रियल रियल पार्ट एक रख इमिजिनेरी पार्ट एक जस्ते हम इंपिडेन्स आस्त कम में आँथ्यो आर प्लस अथवा माइनस जे एक्स को फर्म में अथवा एक्सएल को फर्म में आए पी फाइनली ये फर्म में आनी आर स्क्वायर अक्सएल स्क्वायर को अंडर रूट टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर करने हाई लाई टोटल एक्टिव पावर नि सौ ठीक 
एंगल अथवा तुम्हें निल सकद जेड लक्सएल को फर्म में एक्सी को फर्म में कर सकते तिमर सक भिबीएन भिबीएन आईबीएन रन गए एक्टिव पावर अभी रिएक्टिव पावर अल को एपरेन्ट पावर क्यूटी स्क्वायर प्लस क्यूटी स्क्वायर को अंडर रूट हाई अभी फिर डायग्राम चाहिए भैया फेजर डायग्राम भिआरएन भिआईएन रिबीएन आईआर इन फेज विथ आर अईवाई चाह माइनस एक सौ चालीस कति अरे आईवाई यहाँ देखा आईवाई माइनस एक सौ माइनस दस माइनस सौ सरी एक सौ बीस में बीस डिग्री घटा ये हई एक सौ बीस में दस डिग्री लैगिंग एक सौ दस भो सरी भो लेल्टा को अर्क दिन पढ़ाला अब घाटी सुको इसको कुन को ये भर्खर गेसन फेस सीफ्ट कति थी अरे मतलब क्या क्या सर आरवाईबी थे आरबीवाई थे ए ए लरवाईबी नहीं हो अगर जस्ते हो ए डेल्टा को अब आज कर डेल्टा को अब आज भ अब तिम को भोलि चाह भोलि है हफ्ता ये चैप्टर सकता पठाइ अब ये हफ्ता में हफ्ता में ये चैप्टर सकता आज तेरह है तेरह सात बीस ये महीना में अर्क हप्ता को फर्स्ट विक में अब एक दिन छुन तीस गति भि लगभग ये महीना को चौबीस पच्चीस गति शनिवार छब्बीस गति जो सोमवार हाई पच्चीस गति शुक्रवार छब्बीस गति शनिवार सत्ताइस अट्ठाइस में तिमर को जांच होता हाई मैं भादी रहु बुझ हेलो यस यस सर सर को जांच लगभग रेडी भाई जी पढ़ा तो चैप्टर सुन तिमला अब मैं सेंथ को सोदिंदन हो तिम फर्स्ट रोर्थ रेवेन्थ सोदिंदन अरुण चैप्टर बार सो अंदे मैं अब यो ये एट पी सो एट अब मैं ये हफ्ता भोलि पर्स सकाल तिम अप्लाइड मेकानिक्स पढ़् पर्च ल मो अपलोड कर दी तिमर सर एसाइनमेंट करेसन सा क्वेशन क्वेशन तिम्रो इच्छा कुरो न सारे न सार तिम टाइम लगे न सार लो दुटे हाल दी आज 
यो अहिले न्यूमेरिकल पनि हालिदिन्छु गारो यो अनलाइन बाट पढाउन त घाटी सुक्नी भयो भाइ तिमहरुलाई राम्रो पनि हुन्थ्यो फिजिकली पढाउन पाए अलि बुझाउन अझ सकिन्थ्यो होला यहाँ अब भन्या भनै छ तिमहरुले पनि तिमहरुलाई पनि गारो भइरा छ यो भ मैले हालिदे है Near I'll leave God on the sir. Love, I'll minute. I love, I'll leave God on the sir. Take me a day. Love, my lady, I'll leave God on the sir. 